How are you and welcome to the Freakin' Rican restaurant channel. Today we'll be making flan. Um, a couple of viewers have asked for a Spanish video. So today we have my partner in crime, Victor, which is going to do the video in Spanish, okay? We'll be making Puerto Rican flan. Mi nombre es Víctor, bienvenidos a The Freaking Freaking Restaurant Channel y el día de hoy haremos un flan bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es utilizar un vaso de azúcar, lo vamos a poner a fuego lento porque necesitamos que el azúcar se vuelva caramelo. So, este es el primer paso. El azúcar va a quedar a fuego lento como ustedes ven aquí. No hay que hacerle nada, solamente esperar a que se derrita. Esto lo vamos a hacer para que el azúcar se vuelva caramelo. Mientras que el azúcar se está derritiendo, vamos a proceder con los siguientes pasos para el flan. Como ya el azúcar se está derritiendo, vamos a proseguir haciendo el flan. Los ingredientes que necesitamos ahora son 5 huevos, extracto de vainilla, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y un poquito de sal. Vamos a empezar con los huevos. Los huevos vamos a usar completamente todo de ellos, la clara y la yema. Eso los partimos. Tengan cuidado que no vayan a, a poner la cáscara en la mezcla. Los tres huevos. cuatro huevos y aquí va el quinto huevo esta lata ya la abrí previamente esta de la leche evaporada toda la leche evaporada vamos a usar una lata de leche condensada también voy a usar esto para sacar toda la leche toda toda ahí está eso un poquito más ok ya está bien vamos a usar un cuarto de una cucharadita de vainilla solo un poco that's good un cuarto y una pizca de sal solo una pizquita ahora también vamos a necesitar un vaso de agua so, como aquí tengo la medida exacta en la lata de leche evaporada voy a usar esto para el agua bueno ya ponemos el agua con la lata de leche evaporada y ahora usamos esto para mezclar todo so, asegúrense de mezclar bien porque la leche condensada es bien gruesa so, usted mientras mezclan van a sentir como la leche condensada está abajo so, asegúrense de mezclar bien de deshacer la yema de los huevos porque todo se tiene que mezclar junto y hay unas cuantas yemas que no se quieran deshacer. Bueno, aquí como pueden ver, mientras estaba haciendo la preparación de la mezcla, ya el azúcar se ha empezado a caramelizar. Como pueden ver, está el color café. So, asegúrense de mezclarla, 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 para que todo esté junto y todo el azúcar se derrita. Así es perfecto la consistencia que estamos buscando. Una vez que ya tengamos la mezcla bien batida, que todos los ingredientes estén mezclados, vamos a proceder con el azúcar. Eso lo vamos a apagar. Ya el azúcar está hecha caramelo, tiene una muy buena consistencia. Por favor, mucho cuidado con esto porque va a estar muy caliente. Ahora lo que vamos a hacer es vaciar el azúcar, que ya está vuelta caramelo, en un tray. Se lo vamos a vaciar, vaciar y nos vamos a asegurar 
de que el azúcar y el caramelo cubran todo el tray. Aquí ven. Eso lo esparcimos. Que cubra todo absolutamente el tray. Cubran las esquinas también, que es importante. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es poner la mezcla encima. Eso tengan cuidado. Ok. Oh my God. Perfecto. Bueno, el horno va a estar a 350. Y como ustedes pueden ver, anteriormente yo he puesto un tray grande aquí al baño María. Esto significa que el tray va a tener agua por dentro. Lo que vamos a hacer ahora es poner nuestro flan. Tengan mucho cuidado. Y lo vamos a poner en la mitad del tray que tiene agua por dentro. So that's it. Tengan cuidado porque es líquido. Eso se va a mover un poco. Una vez que ya hayamos puesto el flan adentro, vamos a esperar alrededor de 45 minutos a una hora. Vamos a sacarlo y lo vamos a estar viendo mientras tanto y nos vamos a asegurar de que en el, en el top del flan tenga un buen color. Esa va a ser la señal de que el flan esté listo. So, entonces nos vemos en 45 minutos. Bueno, ya han pasado alrededor de una hora, una hora con cinco minutos más o menos. Yo he estado revisando el flan y ya es hora de sacarlo del horno. Entonces vamos a poner los guantes. Hay que tener mucho cuidado porque va a estar bien caliente. Abrimos el horno. Uf. Y con cuidado sacamos el flan. Y ya está listo. Cierro el horno de nuevo. Ok, so ya el flan está listo. Como ustedes pueden ver, tiene un color muy bonito. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en el refrigerador. Lo vamos a dejar alrededor de un par de horas para que baje la temperatura y ya podamos partirlo. Bueno, ya ha pasado algún tiempo después de que dejamos el flan en la nevera. Si tienen mucho afán, pueden ponerlo en la nevera y después lo ponen en el congelador para que se enfríe más rápido. El flan ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es cortarlo y probarlo por supuesto. So aquí voy a cortar un pedazo. Oh my God, tiene tanto jugo. Pueden ver todo el caramelo. Ok, so, aquí está nuestro flan y vamos a probarlo a ver qué tal. Mm. Oh my god, a mí me encanta poner el caramelo encima porque me encanta el dulce. Bueno, yo me voy a seguir aquí comiendo el flan. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, The Freaking Freaking Restaurant Channel. Denos like en nuestra página de Facebook. También nos puedes encontrar en Instagram. Y estén muy pendientes que muy pronto les vamos a tener una gran sorpresa en nuestro website. Muy buen provecho.